இன்றைக்கி நல்ல ஒரு காரசாரமான மட்டன் எலும்பு குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா மட்டன் எலும்பு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாமா பேன் வச்சுங்க பாருங்கம்மா ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகாய் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இதை சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் பொன்னிறமாக நல்லா வறுத்துக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு மட்டன் குழம்பு மட்டன் எலும்பு குழம்புக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மசாலா ரெடி பண்ணி செஞ்சோம்மா குழம்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் மிளகு காஞ்ச மிளகாய் எல்லாமே கொஞ்ச நேரம் செவந்து வர டைமில் ஒரு பெரிய இஞ்சி துண்டு எடுத்து சீவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து பீஸ் பூண்டு ஒரு வெங்காயம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லா வதைக்கலாம் இப்போ இந்த டைமில் லைட்டாக எண்ணெய் சேர்த்துங்கம்மா அந்த லைட்டாக எண்ணெய் எதுக்கு சேர்க்குறோம்னா வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருக்கு பாருங்கம்மா இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சு நல்லா மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் குக்கர் சூடானதும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இது சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருக்கு பாருங்கள் இது கூடவே தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் நம்ம குக்கரில் செய்கிறதுனால ரொம்ப மசியாக வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ தக்காளி வதங்குற டைமில் நம்ம வதக்கி வச்ச மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கம்மா தண்ணி விட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலா சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி கூட நம்ம அரைச்ச மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நம்ம வந்து அது ஏற்கனவே வதக்கிட்டு தான் அரைச்சிருக்கோம் லைட்டாக வதக்குனாலே போதும் இப்போ இது கூட நம்ம மட்டன் எலும்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா நான் வந்து கால் கிலோ மட்டனும் எலும்பும் சேர்த்து வாங்கியிருக்கேன் வெறும் எலும்பு மட்டும் போட்டால் அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் அதனால் கூடவே கறியும் சேர்த்து கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன் பாருங்கள் கலந்து வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ மட்டன் எலும்பை சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்கம்மா பாருங்கம்மா ஒரு நிமிஷம் நல்லா மட்டன் சேர்த்து வதங்கி வச்சு பாருங்கள் இப்போ இது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் லைட்டாக கரம் மசாலா உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்டால் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை இதெல்லாம் சேர்த்து மசாலா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பாருங்கம்மா மிளகாய்த்தூள் வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து குழம்பு ரொம்ப தண்ணியாக வேணும்னா மூணு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க இல்லை ஓரளவுக்கு திட்டமாக கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் பாருங்கள் காலு கிலோ மட்டனுக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்தா தான் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சூப்பு மாதிரி வைக்கணுன்னா கூட வந்து ஒரு அரை கப்பு சேர்த்துக்குங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணிலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்கம்மா பாருங்கள் ரெண்டு கப்பு தண்ணியை கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் கூடவே பொடியாக நறுக்கணும் கொத்தமல்லி இப்போ மூடி இல்லாமா இப்போ வந்து ஒரு ஆறு விசில் விடலாமா பாருங்கம்மா ஆறு விசில் விட்டுருக்கோம் பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு வந்து நமக்கு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் அதே மாதிரி ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை மீடியமான அளவில் இருக்குது இறக்குற டைமில் பொடியாக நறுக்குன்னா கொத்தமல்லி அவ்வளோதாம்மா நல்ல டேஸ்ட்டான காரசாரமான மட்டன் எலும்பு குழம்பு ரெடி